Привіт, мене звати Софія Будко, мені 16 років, я з України, з міста Миколаєва. Мій номер є Аслі Бет Марін Гонсалес, сой до Мехіко, до Естаду де Веракрос. Ола, сой Рогелио Сантос Рамон, де Прогресо, Куавуіла, Мехіко. Ола, мій номер є Оскар Пуйол і я сой до Матанзас, Куба. Mi nombre es Santiago, eh, soy de Huila, Colombia. Hola, mi nombre es María José Reyes y soy de Quito, Ecuador. Hi, my name is Miss Rojas. I am from Bogota, Colombia, and I am the ESL teacher here at Jefferson Town High School. I had a pretty good life in Ukraine. I had a lot of friends. I did pretty good at school and I loved my city. Mi vida en México era muy bella para mí. Tengo mucha familia y amigos que tenía allá. Acá pues también los tengo, pero desde allá los conozco desde que estoy en kinder, literalmente toda mi vida. So, we barely pack up a bunch of clothes with my family and then we just flew here to Miami actually. Pues yo decidí eh, salir de mi país para poder buscar nuevas oportunidades. Bueno, principalmente motivos económicos y la persecución política. Eh, y huyendo al servicio militar obligatorio que tienes que tomar cuando cumples la edad de 18 años y eres obligado a una instrucción militar para ser entrenado por la dictadura. Entonces, evidentemente no quería que se fuera mi caso. Entonces decidimos emigrar. Un día me dieron la mala noticia de que tuviera que venir para acá. Y pues obviamente me puse triste, como yo, yo y también mi hermano. Me sentía cuando llegué aquí, me sentía perdido, me sentía torpe. Eh, estaba desorientado. Fue muy difícil los primeros meses cuando llegué aquí. Es muy difícil mudarse de mi país. Especialmente cuando no fue una decisión que, que tomé yo. Fue la decisión de mis padres. So the reason that I moved here to the United States was basically for security purposes. We had to move uh, from one day to another. I'm mean, like we did not have nothing planned. Él pues se nos dificultó conseguir un apartamento, eh, el carro y pues no mucho el los el trabajo el trabajo mi padre comenzó como al día siguiente o dos días después comenzó a trabajar I think the most difficult thing uh, on my way from Ukraine to United States uh, was at first traveling from my home city to western Ukraine because I had spent 15 hours straight in the car because of the traffic because everyone was trying to evacuate somewhere go somewhere The next thing was uh, the Polish border, the cr crossing the border, because we had to stand for several hours there with the bags, the things that we brought with us. So when we crossed the border, we took a bus to, uh, it was near like the city, and there was a big building with buses for uh, refugees to, uh, for free, so they can go whenever they want to go. And, uh, Besides those buses, there were just Polish people, just civilians with their own cars, offering transportation to Ukrainians. That's how I got to Krakow. There was this uh, family, uh, a Polish woman and her husband, and they just wanted to help. They said, yeah, we'll drive for you, I don't, you know, yeah. I'm, I'm really thankful for that.
So at first I had to come to Germany to my aunt who lives in Germany for like, I don't know, a couple decades and she lives there with her husband and her husband is Russian. So at first she, she told us like, you can come, we will help you to, I don't know, adjust here. And then when she realized we supported Ukraine and not Russia in this war, she was like, mm-mm, we don't want you here. And so we had to decide something because we were already on our way and when she said no. And then that's where my aunt that lives in Kentucky helped because she uh, she had a friend and that man, he he had a friend in Germany. Uh, and that woman, she, she didn't even know us. We never talked to her, not to the my aunt's friend, not to her. And uh, she... Uh, she became our host family. So we lived at her house for three months. She, she's, she's a really good person. Like I've, I've never seen a person that kind. I'm really thankful for her, for all that she did for us. Entonces fue muy difícil para mí ya que no conseguía amigos, no sentía que encajaba en ningún grupo, no encontraba a alguien con quien sentirme yo misma. Y también el idioma, eh, el aprender a comunicarme y el mejorar mi inglés para poder comunicarme con otras personas también fue una dificultad. Acá. Mm, fue un poco difícil los primeros meses, pero pues aún lo sigue siendo difícil pero quizás ya no como antes. Aquí, pues, por lo que es en inglés, se me dificulta mucho hacer las tareas en inglés y, pues, me siento muy diferente. O sea, los siete las siete clases y madrugando, pues, me están agotando un poco. Es bastante complicado. Especialmente cuando no tienes dominio sobre el idioma. Y dejar mi familia, mis amigos, mi vida, todo lo que lo conocía, para venir a un mundo totalmente nuevo. Uh, adjusting to a new life is really difficult, especially when you are that old. I mean, I guess like when you are after your 30s, you already have a life in the country, so you have to change so many things that you if you want to be able to fit in in a new place like this. And in June, we finally got here. I was so excited. I um, I really wanted to visit America at least once, once in my life. And uh, I, w I was really happy that I, that I am here actually and I can live here and study here and continue my life here. I really like it here. Bueno, para las personas que miran desde países hasta aquí a Estados Unidos, pues la verdad es difícil, pero para tener algo hay que esforzarse y sacrificar. Un consejo que, que yo les daría es que luchen, luchen por lo que quieren. Eh, sé que no es fácil, pero tampoco es difícil o imposible. Uno lo que quiere se lo propone y lo puede lograr. Vengan preparados para enfrentar nuevos desafíos eh, y vengan listos para estudiar, para trabajar duro y conseguir tus sueños porque aquí en este país eh, tenemos todas las oportunidades del mundo y hay que saber aprovecharlas y tomarlas. Vengan listos y luchen por ustedes. Y... Ok, el advice que I give to my students and I guess a bunch of people, if you guys are new here to the country, just Take the things easy, I mean like take it easy, don't rush yourself, it will take time to adjust. It's not something that you do from one night to another one, it's just, it takes time. But I guess over the time you will see that 
It is worth it. Si estén muy seguros, ustedes pueden. No se preocupen. Sé que podrán. One thing that my journey taught me and that I would advise to every immigrant is that is to take every opportunity life gives you. And to my Ukrainian people there, тримайтеся, ми переможемо. Слава Україні.